നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോടൊത്തായിരിപ്പാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു സ്തോത്രം പ്രിയ ജിജോ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ ബഹ്റിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടു മാസമെങ്കിലും ഇവിടെ കാണും ഇവിടെ വന്നത് ദൈവഹിതമാണെന്ന് എനിക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞോട്ട് പോരുമ്പോഴേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അറിയാം ദൈവഹിതമല്ലാതെ തന്നെ അയക്കില്ല ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചു ഇവിടെയുള്ള മിക്കവാറും സ്ഥലസഭകളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി ലോക്കൽ ചർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബി എം സി സി മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വിടിവുകളിലൊക്കെ സീരീസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും മീറ്റിംഗ് എവ്രി ഡേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അടുത്ത മാസവും മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പോകുന്നിടം വരെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആ ബുക്ക് എഴുതി തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്പം ധൃതിയുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം അനുവദിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടു മൂന്നും അധ്യായം എടുക്കുവാനായിട്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്റെ നിങ്ങളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതും എന്റെ ആത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന് ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത ശേഷം ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഇതിന്റെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കുറിപ്പുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അനേക ചിന്തകൾ പുതുതായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരികയും വളരെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്ത ദിവസങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ദൈവജന ശുശ്രൂഷിക്കണമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇവിടും തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കണം രണ്ട് വാക്യമെടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സൺഡേ ശുശ്രൂഷിച്ചു വളരെ കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ തോന്നിയ പ്രേരണയാണ് പിന്നീട് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറിച്ചിട്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് വളരെ തെറുതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സാവകാശത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് അല്പം ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവന് അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രമാണിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഏത് ഭാഗം വായിച്ചാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനൊരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം അതിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ മറ്റ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാത്ത പോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതാണ് നമ്മൾ പെറുകിയെടുത്തത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പത്താം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സോറി ഒമ്പതാം വാക്യത്തില് യോഹന്നാൻ ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചു ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്രോസിനെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു പൗലോസിനെയും കൊന്നു കളഞ്ഞു പിന്നീട് ശേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അപ്പോസലായ പൗലോ യോഹന്നാൻ യോഹന്നാന് ഏതാണ്ട് എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് താനും ഏതാണ്ട് അത്രയും പ്രായത്തോട് അടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഒരു ഒരു ക്രിമിനലിനെ പോലെ പത്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന കരിമ്പാറ കൂട്ടം ഏതാണ്ട് പത്തു മൈൽ നീളവും അഞ്ചു മൈൽ വീതിയുമുള്ള കരിമ്പാറകൾ കൂട്ടമായിരിക്കുന്ന ഏഖ്യൻ കടലെടുക്കലുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് കരയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മൈലോ മറ്റോ ദൂരെ കഴിയുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ഈ ഈ ഈ പത്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപ് ഇന്നും പത്മോസിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആ ദ്വീപിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ താൻ ആത്മവിഭിഷനായി ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർക്കുന്ന ദിവസമാണ് യോഹനന്റെ അടുക്കൽ മറ്റ് വിശുദ്ധന്മാർ ആരുമില്ല തന്റെ കൂടെയുള്ളവർ ക്രിമിനൽസ് ആണ് കുറ്റവാളികളാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയായി കിടക്കുന്ന യോഹന്നാൻ കർത്ത ദിവസത്തിൽ തീർച്ചയ
താന് മറ്റ് സഹവിശ്വാസികളില്ലെങ്കിലും ആത്മാവിൽ ആനന്ദവും തനിക്ക് ധൈര്യവും കൃപകളൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ശബ്ദം തന്റെ പിറകിൽ കേട്ടു ഈ ശബ്ദം എന്താണെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് തിരിയുകയാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കാഹനാഥം പോലെ ഒരു മഹാനാഥം എന്റെ പിറകിൽ കേട്ടു പിന്നീട് പന്ത്രണ്ടോട്ടുള്ള വാക്യം എന്നോട് സംസാരിച്ച നാഥം എന്നത് കാണുവാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് പൊൻ നിലവിളുക്കളെയും നിലവിളുക്കളുടെ നടുവിൽ നിലയെങ്കി ധരിച്ച മാറത്ത് പൊൻകച്ച് കിട്ടിയവനായ മനുഷ്യപുത്രോട് സദസ്യനായവനെയും കണ്ടു യോഹ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കാണുവാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ കണ്ടത് മനുഷ്യപുത്രനോട് സദസ്യനായ ഒരുവനെയാണ് നമ്മള് ആ വാക്ക് തന്നെ ഒരു പഠന വിഷയമാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വാക്ക് ദാനിയന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏർ മനുഷ്യനായ അല്ലെങ്കിൽ മഷികയുടെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ന്യായവിധിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ യോഹനാട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാകിയാൽ ന്യായവിധിയും അവൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യപുത്രനാകിയാൽ മാത്രമല്ല മഹാപുരോഹിതനോട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നീ ദീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ മടങ്ങി വരുന്ന ചിത്രം കർത്താവ് മഹാപുരോഹിതനോട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പ്രയോഗം കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ അവനെ കാണുന്നു യോഹന കണ്ടിട്ട് മരിച്ചവനെ പോലെ വീണു ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ഈ കർത്താവിന്റെ മാർവിൽ അല്ല യോഹനാൻ ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ കർത്താവിന്റെ മാർവോട് ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്ന യോഹനാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പത്മോസിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപൂർണനായി കണ്ടപ്പോൾ മരിച്ചവനെ പോലെ കാൽക്കൽ വീഴുകയാണ് എന്താ കാരണം നമുക്കറിയാം യോഹനാന് സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ പിതാവെ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിലേക്ക് നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം ആ മഹത്വം ഊരി വെച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവനെ തൊടുവാൻ അവനോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവനോടൊത്ത് ഉറങ്ങുവാൻ അവനോടൊത്ത് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഒക്കെ അവർക്ക് സാധിച്ചത് എന്നാൽ അവന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അവസാനിച്ച ശേഷം അവൻ പിതാവിന്റെ സന്നിൽ മഹത്വപൂർണനായി ആ മഹത്വപൂർണനായ കർത്താവിനെയാണ് പത്മോസിൽ വെച്ച് യോഹനാൻ കാണുന്നത് ആ കാഴ്ച മറിച്ച ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ദർശനങ്ങൾ നമുക്ക് വഹിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ബൗദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമേ ഈ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വിധത്തിലുള്ള വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ കാണുവാനോ കേൾക്കുവാനോ കഴിയുള്ളൂ പൗലോസ് ലുസ്രയിൽ വെച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം തന്റെ ആത്മാവ് കടന്നുപോയി പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഉച്ചരിച്ചു കൂടാൻ പാടില്ലാത്തത് ഞാൻ കേട്ടു അൺലോഫുൾ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ശരീരത്തോടെയാണോ ശരീരം കൂടാതെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മർത്യ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കാണുവാനോ സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ ആ വിധത്തിൽ ദർശിപ്പാനോ സാധിക്കുകയല്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ശരീരത്തിലില്ല നമ്മള് മൗത്യരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണുകയും നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കും അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഏർ യോഹന്നാൻ മർത്യ ശരീരത്തിലാണ് കർത്താവിനെ മൗത്ത് മുഴുവനായി കണ്ട പ്പോൾ കാൽക്കൽ വിഴുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചു പത്ത് കൂട്ടം കർത്താവിന്റെ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണനകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പത്ത് കൂട്ടം ദർശനങ്ങളും വാസ്തവത്തിലൊരു പഠന വിഷയമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് അവനൊരു നിലയെങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടി ഈ ഏഴ് സഭകളുടെ നടുവിൽ അവനെ കാണുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഓരോന്നും പഠിക്കുവാനായിട്ടും ചിന്തിപ്പാനായിട്ടും കഴിയും സാധാരണ പുരുഷന്മാർ മാറത്ത് കച്ച കെട്ടത്തില്ല മാറത്ത് കച്ച കെട്ടുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് മാത്രമല്ല കർത്താവിന്റെ മാർവിൽ പൊൻ കച്ചയാണ് എന്താ അത് കാണിക്കുന്നത് അവനൊരു നിലയെങ്കി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേലിന്റെ മഹാപുരോഹിതനും ന്യായാധിപന്മാരും ധരിക്കുന്നു അവന് ഒരു മഹാപുരോഹിതനായി ഒരു ന്യായാധിപനായി സഭയുടെ മറ്റത്തിൽ ഉലാവുകയാണ് എന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയം ആർദ്രത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്നാൽ അത് പൊൻകച്ചയാണ് ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ ഹൃദയം വാസ്തവത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമായിട്ട് കർത്താവിനെ കാണുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാം നോക്ക ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്
നിലവിളക്കുടെ നടുവിൽ നിലയെങ്കിൽ ധരിച്ച മാറത്ത് പൊൻകച്ച് കിട്ടിയ മനുഷ്യപുത്രോട് സജനെ കണ്ടു കർത്താവിനെ കണ്ടു നമ്മള് വായിക്കുന്നത് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാറാം വാക്യം അവന്റെ വലം കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രമുണ്ട് അവന്റെ വലം കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രമുണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പത്തുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ നോക്കുക അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം എന്റെ വലം കയ്യിൽ കണ്ട ഏഴ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ മർമ്മവും ഏഴ് പൊന്നിലവിളക്കിന്റെ വിവരവും എഴുതുക ഏഴ് നക്ഷത്രം ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു ഏഴ് നിലവിളക്ക് ഏഴ് സഭകളാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഈ പത്തുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് തരേണ്ടതാണെന്നാൽ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ കൈകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രവും ഈ ഏഴ് പൊന്നിലവിളക്കും എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് മറ്റ് കർത്താവിന്റെ ഈ വർണ്ണന ഇതിന്റെ റഫറൻസും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ബൈബിളിലുണ്ട് അത് പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച പോലെ ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തരാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള റഫറൻസ് ബൈബിളിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ് തിമിത്യോസിനോട് പൗലോ സന്ത പറഞ്ഞത് ദൈവഭക്തിക്കത്തോണം അഭ്യാസം ചെയ്യുക എന്ന് അഭ്യാസം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ സ്റ്റഡി ടു ഷോ തൈ സെൽഫ് അപ്രൂവ് ആൻഡ് ടു ഗോഡ് എ വർക്ക്മെൻ ദറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ടു ബി അഷേംഡ് ലജ്ജിപ്പാൻ വകയില്ലാത്തൊരു വേലക്കാരനായി നിൽപ്പാൻ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവചനത്തെ ശരിയായി ഭാഗിക്കുക പഠിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ സ്റ്റഡി ടു ഷോ തൈ സെൽഫ് അപ്രൂവ് ആൻഡ് ഗോഡ് അവൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വെളിപ്പെടും മനസ്സിലാകുന്നു നാം ദൈവജനം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ കടന്നു വരട്ടെ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാൻ കഴിയുന്നു ഈ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്നത് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തന്നത് കയ്യിലുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രവും അതുപോലെ അവന്റെ വലം കയ്യിലുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രവും അതുപോലെ അവൻ നടക്കുന്ന നിലവിളക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള എവിടെയാണോ നടക്കുന്നത് ആ നിലവിളക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വീണ്ടും ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ സഭയുടെ ദൂത് തരുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മൾ ഓർത്തു ഒരു മഹാപുരോഹിതനായി ഒരു ന്യായാധിപനായി അവൻ എവിടെയാണ് ഏഴ് സഭകളുടെ നടുവിലാണ് എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഈ സഭയുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമുക്കറിയാം രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇടത്തിൽ ഞാൻ അവരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ അവന്റെ നാമത്തിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇടം സ്ഥലസഭയാണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടം അതാണ് അതിന്റെ ആശയം അത് സ്ഥലസഭയാണ് മറ്റൊരിടവും അല്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥലസഭയിലാണ് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏറെ പഠനം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല മതാണ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടി വരുന്നിടത്ത് ഞാൻ അവരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് ആ ഭാഗം വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു സ്ഥലസഭയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു സഹോദരനോ മറ്റൊരു സഹോദരനോട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പരിഹരിപ്പാൻ നോക്കി സാധിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും പറ പോയി പറഞ്ഞു നോക്കി സാധിക്കുന്നില്ല അവനെ കേൾക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടി എന്താ സഭയോട് പറയണം സഭയെ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നാൽ അവനെ സഭയ്ക്ക് പുറത്താക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തീരുമാനം സ്വർഗത്തിലും അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് അത് സ്ഥലസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്ന വെളിപ്പാടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ കർത്താവ് ഈ ഏഴ് നിലവിളക്കരുടെ നടുവില
എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുവാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക ഇതാരാണ് ഈ ദൂതൻ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ആക്ഷരികമായ ഏഞ്ചൽസ് ആണ് ആക്ഷരികമായ ഏഞ്ചൽസ് അല്ല ആരാണ് വേണ്ടിയത് ഇവര് ദൂത് അറിയിക്കുന്ന ദൂത് വാഹികളാണ് ഞാൻ ഒന്നിനൊരു വാക്യം ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം ഒന്നിനൊരു വാക്യം നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അതിന്റെ തൊട്ടു മുന്നിലുള്ള വാക്യമാണ് പുസ്തകം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് ഫൈവ് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നു ദൂതാകുന്നു മലാഖിയുടെ പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ ഏഴ് മലാഖി രണ്ടിന്റെ ഏഴ് പുരോഹിതൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ദൂതനാകുക ആ വാക്ക് നോക്കിയേ അവന്റെ അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതും ഉപദേശം അവനോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് മലാഖി രണ്ടിന്റെ ഏഴ് ആരാ പുരോഹിതൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ദൂതനാണ് അവനോട് ഉപദേശം ചോദിച്ചു പഠിക്കണം ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നു വീണ്ടും ലൂക്കോസ് ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് യോഹന്നാന്റെ ദൂതന്മാർ പോയ ശേഷം ലൂക്കോസ് ഒമ്പതിന്റെ അമ്പത്തൊന്ന് തനിക്ക് മുമ്പായി ദൂതന്മാരെ അയച്ചു രണ്ട് കോരിന്ത്യർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് കോരിന്ത്യർ എട്ടാം അധ്യായം അത് മനോഹരമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് രണ്ട് കോരിന്ത്യർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം എന്റെ രണ്ടാം പാട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ സഭയുടെ ദൂതന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ആരാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ സഭകളുടെ ദൂതന്മാരും ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമാകുന്നു നോക്ക സഹോദരന്മാർ ദൂതന്മാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഏഞ്ചൽസ് അല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഇവര് ദൂതറിയിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഓരോ സഭയ്ക്കും ദൂത് കൊടുക്കുന്നത് ആരോടാണ് ദൂതന്മാർക്കാണ് ദ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് അപ്പൊ കർത്താവിന് ഒരു ദൂത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൂത് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ദൂതന്മാർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൂത് അറിയിക്കുന്നവർക്കാണ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് എത്ര വലിയ പ്രാധാന്യത ആ ദൂതന്മാരെ തിരുവനന്തത്തിൽ കാണിച്ചത് നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഞാനത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇവിടെ പറയുന്ന സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചർച്ച ആയിരിക്കുന്ന സീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൂത് കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നൈറ്റ് ആയി അതൊരു രാത്രി വേളയാണ് നക്ഷത്രം വെളിപ്പെടുന്നപ്പോഴാ രാത്രിയിലാണ് നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നപ്പോഴാണ് രാത്രിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ഈ ദൂത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് എ നൈറ്റ് സീൻ അതൊരു രാത്രി സമയമാണ് എത്ര കൃത്യമാണ് സഹോദരന്മാരെ ബൈബിൾ എത്ര കൃത്യമാണെന്ന് നോക്കാട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്ന സമയം യോഹനാൻ പതിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത് അപ്പകണ്ഠം വാങ്ങിയ ശേഷം യൂത വിട്ടുപോയി യോഹനാൻ പതിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത് അപ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്നു നീതി സൂര്യനായ ഏഹ് ഞാൻ വിളിച്ചവാണെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു അവിടെ രാത്രി ആയിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തി ആ രാത്രി പിന്നെ പ്രകാശിച്ചിട്ടില്ല റോമലഹന പതിമൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി കഴിവാറായി രാത്രി കഴിവാറായി യോഹനാൻ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നോട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു നാം ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ വെച്ചു കളഞ്ഞ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ആയുധവർഗം ധരിക്കുക ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ വെച്ചു കളയുക നമുക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം സകല ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികളും എപ്പോഴാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നു മദ്യപിക്കുന്നവർ രാത്രിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു സകല വെറിക്കൂത്തുകളും നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാ രാത്രിയിലാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് രാത്രി വേളയാണ് നമ്മൾ നാളുകൾ കഴിയും തോറും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഓരോ രാജ്യമെടുത്ത് ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യം സംസ്കാരത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു രാജ്യം 
ആ രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് വെർഡിക്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് കുടുംബം എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനമൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഏത് വിധത്തിലും ജീവിക്കാം ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല കുടുംബം എന്നുള്ള നിർവചനമൊക്കെ മാറ്റി എഴുതി എന്താ കാരണം ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ് നാം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്ന കൂരിരുട്ട് ഭൂമിയെയും അത് 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 കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലിവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു ദിവസം വരും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനാറിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനാറില് കർത്താവ് ഉദയ നക്ഷത്രമായി വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നു ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ രാത്രി ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു രാത്രി കഴിവാറായി എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എത്ര ആപ്റ്റ് പിക്ചറാണ് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സഭ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു രാത്രി വേളയാണ് ഈ രാത്രി സമയത്ത് പ്രകാശം കൊടുക്കുവാൻ നക്ഷത്രവും നിലവിളക്കും നമുക്കറിയാം വിദ്വാന്മാർ നക്ഷത്രം നോക്കിയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് നക്ഷത്രം നോക്കി ഈ നക്ഷത്രം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് ഇനിയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ നക്ഷത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായ വെളിച്ചമില്ല അതുപോലെ നിലവിളക്കിനും അതിൻ്റെതായ വെളിച്ചമില്ല ദേ ഡോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് നിലവിളക്ക് അവിടെ വെച്ചാൽ നിലവിളക്ക് പ്രകാശം തരത്തില്ല എത്രയോ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് പ്രകാശമില്ലാത്തത് യൂതാണ ലഹനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യൂതാണ ലഹനം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വാൻഡറിങ് സ്റ്റാർസ് ഹും ദ ബ്ലാക്ക്നെസ് ഹാസ് ബിൻ റിസേർവ് വാൻഡറിങ് സ്റ്റാർസ് അതായത് അവരുടെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവിടെ വായിക്കുന്നു വക്രഗതിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അന്ധതമസ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വക്രഗതിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്താ കാരണം സൂര്യനോടുള്ള അതിന്റെ അത് അത് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട പന്താവിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അതിന്റെ പേരാ വാൻഡറിങ് സ്റ്റാർസ് ഒരു നക്ഷത്രം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ സംഭവിക്കും അത് 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 കറങ്ങി നടക്കും ഇരുട്ടിലായിരിക്കും ഈ ദൈവദാസന്മാരെ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കി എന്റെ വലങ്കയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്ക മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ ഭാഗമാണ് വലങ്കൈ എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പുറപ്പാട് ദിവസം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഫറോന്റെ സാമ്രാജ്യം ഏഹ് അവന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് അവന്റെ ഭുജബലം കൊണ്ട് അവരെ വിടുവിച്ചു സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തത് വലങ്കയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്റെ വലങ്കയിൽ നിന്ന് അവയെ ആർക്കും പിടിച്ചു മേടിപ്പാൻ കഴിയില്ല യോനാന സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഈ ദൈവദാസന്മാർ അവര് കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവര് ദേ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് രണ്ട് കോരിന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് കോരിന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവെന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടോ കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ പ്രതിബിംബിക്കുകയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങൾ നടത്തുകയും കല്യാണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രസംഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഈ വാക്യം എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഷീസ് എ ഗ്ലോറി ഓഫ് മാൻ ആ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ തേജസ്സാണ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ തേജസ്സാണ് മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 
ആ ഭർത്താവിന്റെ ആ പുരുഷന്റെ വ്യക്തിത്വം ഈ സ്ത്രീ വെളിപ്പെടുത്തും ഒരു ഭാര്യ വെളിപ്പെടുത്തും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നല്ല ഒരു ഭർത്താവാണോ ആ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവൾ ചിരിക്കും അവൾ സന്തോഷവതിയായിരിക്കും കാരണം ഷീ ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ തേജസ്സാണ് നക്ഷത്രം സൂര്യന്റെ പ്രകാശമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തെ ഇവിടെ കൊരുതിനേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ പ്രതിബിംബിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ദൈവജനം എത്ര കൃത്യം സത്യം നമ്മൾ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവദാസന്മാർ അവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അലയിഡായിട്ട് അവന്റെ മുഹത്ത് നിന്നുള്ള തേജസ് പ്രതിബിംബിച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശോഭ കൊടുക്കുന്നവരായിട്ട് മാറും രണ്ട് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ഏ അവര് ആ വലങ്കയിലാണ് ആ നക്ഷത്രത്തോളുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല നിലവിളക്ക് നിലവിളക്കിന് അതിൻ്റെതായ വെളിച്ചമില്ല നിലവിളക്കിന് അതിൻ്റെതായ വെളിച്ചമില്ല ഈ നിലവിളക്കളെ തിരികളാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ തിരികൾ വി ആർ ദ വിക്സ് യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാ ഈ ഈ നിലവിളക്കിന്റെ നടുവിൽ നടക്കുന്നത് എഫ് ഡബ്ല്യു ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തനായ പുരാതന ബ്രദറൻ പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഹീസ് ഇൻ മിഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഗോൾഡൻ സ്റ്റഫേഴ്സ് സ്വർണ്ണ കത്രിയെയും കൊണ്ട് അവൻ ഈ നിലവിളക്കളുടെ നടുവിൽ നടക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ആ കരിന്തിരികളൊക്കെ മുറിച്ചു കളയാണ് ഈ സഭകളുടെ കുറവുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഈ സഭകളുടെ കുറവുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആ കരിന്തിരികളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റി ആ തിരികളൊക്കെ കിളത്തി അത് കുറച്ചുകൂടെ ശോഭിതമാകണം നിലവിളക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അവന്റെ മഹാപൗരവിത്വ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നിലവിളക്കൽ കൂടുതൽ കത്തണം നമ്മൾ ആരാണ് ഈ വിക്ഷ ഈ തിരികളാണ് ശ്യാമൽ റിഡൌട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇഫ് ദ വിക്ക് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേൺഡ് ഈ തിരികള് ഉപയോഗപ്രദമാകണമെങ്കിൽ അത് കത്തണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രിം അത് കത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ കരിന്തിരികളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റണം ഒരു വാക്യം വന്ന് നോക്കി ആ കരിന്തിരികൾ മുറിച്ചു പഴയനിമ ഏടുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഇതുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അവിടെ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പഠനം ഇതുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം പഴയ നിയമത്തിലും പ്രകാശം പരത്തുവാൻ അവിടെ ഒരു നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഭാഗം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം നോക്കിക്കട്ടെ അതിന്റെ ചവണുകളും കരിത്തിരി പാത്രങ്ങളും തങ്കുകൊണ്ടായിരിക്കണം പഴയ നിയമത്തിലും ഏഴ് കവരവിളക്കിന്റെ തിരികൾ മുറിച്ചു മാറ്റണം എല്ലാ ദിവസവും പുരോഹിതന്മാർ പക്ഷെ ആ മുറിച്ച തിരികൾ എടുത്ത് കളയുകയല്ല തങ്കപാത്രത്തിൽ അത് എടുക്കുകയാണ് തങ്കപാത്രം ആ കരിഞ്ഞുപോയ തിരികളെ തങ്കപാത്രത്തിൽ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കേ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രകാശം കൊടുക്കുവാൻ കത്തിയ തിരികളാണത് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ഓർത്തേ സൗന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും തിരികളാണ് ഈ തിരികൾ കത്തുകയാണെങ്കിൽ കഥാവിന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രകാശം കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ കത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ കരിന്തിരികൾ മുറിച്ചു മാറ്റും പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ആ കരിന്തിരികൾ തങ്കപാത്രത്തിൽ മാറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം അവയെ ഒരിക്കൽ തൂക്കി നോക്കും അവയെ ഒരിക്കൽ പ്രതിഫലത്തിനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇഫ് ദ വിക്ക് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേൺഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രിം നമ്മൾ ഓർക്കണം വീണ്ടും ആ തിരികൾ എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നെങ്കിലേ വേണ്ട വണ്ണം കത്തുകയുള്ളൂ എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം ആത്മനിറവുള്ളവരായി തീരണം ആത്മനിറവുള്ളവരായിരിക്കണം ആത്മനിറവില്ലെങ്കിൽ എന്തോ സംഭവിക്കും ആ തിരികൾ കത്തിച്ചാൽ അത് ചാമ്പലായി പോകും എന്തെല്ലാം കർത്താവ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോള് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്താട്ടെ ഇവിടെ ഉപദേശപരമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഏഴ് നിലവിളക്കാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഏഴ് കവരവിളക്കുണ്ട് മിനോറ 
ഏഴ് കവര് വിളക്കിന് ഒരു ചോടാണ് ഒരു ചോട്ടിൽ നിന്ന് സെവൻ ഫോക്ട് ലാമ്പാണ് ഏഴ് കവര് വിളക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദ ആർ സെവൻ ഇൻഡിവിഡുവൽ ലാംസ് ഇതെന്താ കാണിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഇരുപതാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ എന്റെ വലങ്കയിൽ കണ്ട നക്ഷത്രത്തിന്റെ മർമ്മവും ഏഴ് പൊന്നലുകൾക്കിടെ വരും ഏഴ് നക്ഷത്രം ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാണ് ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാണ് നോക്ക ഇവിടെ നോക്കാട്ടെ ഏഴ് സഭയുടെ ദൂതന്മാരാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു അതിന് ബ്രദർ പറയാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഏഴ് സഭകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് മൈൽ റേഡിയസിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ എഫ് എസ് എസ് മുർദ പ്രഗമ തൊയ്തര സർദീസ് ഫിലാദൽഫി അല്ല ഓദിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് മൈൽ ഏതാണ്ട് അടുത്തുള്ള സഭകളാണ് ഈ ഏഴ് സഭകളും ഈ ഏഴ് സഭകളെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റ വാക്കിലല്ല ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭകൾ പ്ലൂറലാണ് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സത്യം ഞാൻ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ക്ഷമിക്കണം പറയുമ്പോൾ നോക്ക ഇന്ന് ഏറിയ പങ്ക് സഭകളെ നോക്കിയാലും കളക്റ്റീവിലെ പേര് പറയത്തുള്ളൂ ആംഗ്ലിക്കൽ ചർച്ച് ചർച്ചസ് അല്ല ചർച്ച് എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ച് മർത്തോമ ചർച്ച് ആ സഭകളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഏകവചനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് ഏഴ് സഭകൾ ബഹുവചനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്താ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥല സഭകളും ഇൻഡിവിഡുവലാണ് ദ ആർ നോട്ട് കളക്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ നേരമില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പഠിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഈ സഭകളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിക്കും യുണൈറ്റഡ് ആകും ദറ്റ് ഈസ് മാൻ മെയ്ഡ് വെളിപ്പാട് പതിനേഴ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മർമ്മം മഹദിയാം ബാബലോ എന്റെ സൗന്മാരെ സൗന്മാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ വചനത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒന്ന് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ ഈ വചനത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒന്ന് അഴിച്ചു പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇത് വളരെ നിസാരമാണ് ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക പുതിയ നിയമ സഭകൾ ഒരു ചോട്ടിൽ നിന്ന് ശാഖകളല്ല ഓരോ സ്ഥലസഭയും സ്വതന്ത്രമാണ് അവ ഒരു ചോട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇൻഡിവിഡ്യൽ ചർച്ച് ഒരു ഉപദേശ വിഷയമാണ് ഇത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രകാശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രകാശത്താൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹനാനൊന്നാം അധ്യായം നമുക്കറിയാം അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ആധാരം എന്താണ് വെളിച്ചമാണ് പ്രകാശമാണ് ആ സത്യമാണ് എന്തൊരു സത്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉപദേശപരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു പുതിയ നിയമ സഭകൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലസഭകളും സ്വതന്ത്രമായി കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെറും എഴുപത്തഞ്ച് റേഡിയസിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണിതെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിൽ കാണേണ്ട പോലെ ഒരു ചോട്ടിൽ നിന്ന് ശാഖകൾ പൊട്ടി വന്ന മിനാറോ മിനോറോ പോലെയല്ല കവര് വിളക്ക് പോലെയല്ല ഓരോ വിളക്കുകളും അതിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നു നമ്മെ എവിടെയാക്കിയിരിക്കുന്നോ അവിടെ നിന്ന് പ്രകാശം പരത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ വിളക്കുകളെ വിലപ്പെട്ടതാണ് തങ്ക വിളക്കുകളാണ് പൊന്നില വിളക്കാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് ഈ പൊന്നില വിളക്ക് വെരി കോസ്റ്റ്ലി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ സഭയിലുള്ളവരാരാണ് ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം എനിക്കതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷാന്തരം അപ്പസൊപ്രവർത്തി ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പാദം സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ മിലത്തോസിൽ നിന്ന് അവന് അപ്പസ സോറി മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി അവരോട് എഫസോസിലേക്ക് ആളയച്ച് സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി പൗലോസ് സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യ വാക്യം നോക്കാട്ടെ നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ മേയ്പ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച് ആട്ടിൻകൂട്ടം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നു 
സ്വന്ത രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ അതൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ടേക്ക് ഹീഡ് ഇൻ ടു യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ഫ്ലോക്ക് വെർ ഇൻ ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ഹാത്ത് മേഡ് യു ഓവർ സിയർ ടു ഫീൽ ദ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് വിച്ച് ഹി ഹാത്ത് പർച്ചേസ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ബ്ലഡ് ജയന്റാർമിയുടെ വിവർത്തനം അവന്റെ സ്വന്ത രക്തം കൊണ്ട് അവൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ദൈവസഭയെ നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുക മുപ്പന്മാരോട് പറയുകയാണ് അവിടെ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് വിച്ച് ഹാത്ത് പർച്ചേസ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ബ്ലഡ് അവന്റെ സ്വന്ത രക്തം കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഷാന്തരത്തിൽ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ സൺ സോറി ബ്ലഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ വൺ അവന്റെ സ്വന്ത പുത്രന്റെ ചോര കൊണ്ട് അതിന്റെ വിലയൊന്നും ഓർത്തേ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ പുത്രന്റെ സ്വന്ത ചോരയാലാണ് പത്രോസ് രേഖപ്പെടുത്തി പൊന്നവെള്ളി മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷ നിഷ്കളമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം അതിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവപുത്രന്റെ സ്വന്ത ചോര ആ ചോരയാൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളിലുള്ളത് ആ ഓരോ ആത്മാക്കളും സർവ്വലോകത്തെക്കാട്ടിൽ വിലപ്പെട്ടതാണ് അവരെ പ്രതിധാനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവെടുത്ത് കാണിച്ചത് സഭയെന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ കൺമുമ്പിൽ എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക അവന് എവിടെയാണ് സഭയുടെ മധ്യത്തിലാണ് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ ഒരു 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 പുരോഹിതനായി മഹാപുരോഹിതനായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവനൊരു ന്യായാധിപൻ കൂടിയാണ് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ സഭകളോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിലവിളക്ക് അതിന്റെ നിലയിൽ നിന്നും മാറ്റും ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ഏഴ് സഭകള് ടർക്കിയുടെ പ്രദേശത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയിരുന്ന ഈ സഭകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എഫ് എസ് ഹൗസിൽ പോയി നോക്കിയേ ഇന്ന് അവിടെ സഭയുണ്ടോ നോക്കിയ സഭയില്ല എന്താ സഭയില്ലാത്തത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം ആ കരിന്തിരികൾ മുറിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിലവിളക്കെടുത്തും മാറ്റും ന്യായാധിപനായി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അവിടെ കടന്നു വന്നു ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു രാത്രി വേളയാണ് എന്റെ സൗരന്മാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗരന്മാരോട് സൗരന്മാരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാം ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് നാൾതോറും ഇരുട്ട് വർദ്ധിക്കത്തെയുള്ളു അന്ധകാര പൂർണ്ണമായ ഭൂമിയിൽ തന്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതനായി നമ്മൾ ഓർക്കണം ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകാല ഓടി വന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടം പഠിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരായിരുന്നു പ്രകാശം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ റോമാലഹന രണ്ടാം അധ്യായം നോക്കി റോമാലഹന രണ്ടാം അധ്യായം അവിടെ പൗലോസ് യഹൂദന്റെ വിശേഷതകൾ പറയുമ്പോൾ പതിനേഴ് തൊട്ടുള്ള വാക്യം വരുമ്പോൾ ഇരുപതാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നീ കുരുടർക്ക് വഴി കാട്ടുന്നവർ ഇരുട്ടിലുള്ളവർ ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം യഹൂദനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നീ ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം എങ്ങനെയാ വെളിച്ചമായത് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം നോക്കി പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെ സ്വരൂപം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നീ കുരുടർക്ക് വഴി കാട്ടി ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം ഇവരിട്ടിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാ വെളിച്ചമായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ സ്വരൂപം ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ചു നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദൻ എന്ത് വിശേഷത യഹൂദൻ എന്ത് വിശേഷത മൂന്നാം അധ്യായം നോക്കാട്ടെ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം യഹൂദൻ എന്ത് വിശേഷത ഒന്നാമത് രണ്ടാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ അരണപ്പാടുകൾ അവന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ എടുത്തു വായിക്കുന്നില്ല ആവർത്തനം നാല് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു വായിച്ചു നോക്കുക ആവർത്തനം നാലിൽ മറ്റ് ജാതികളിൽ നിന്ന് ഇവര് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഇവർ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവർക്ക് ദൈവചനം ലഭിച്ചു ഈ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെയും 
സ്വരൂപം അവർ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശമായി മാറുകയാണ് ആകേണ്ടതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അവരതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ദൈവത്ര നമ്മോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് നമ്മൾ തിരുവനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ എത്ര ധന്യശാലി ഭാഗ്യശാലികളാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാടുകൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചു പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചു നാം എത്രയോ ധന്യരാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കും എത്രയോ ഭാഷാന്തരങ്ങൾ എത്രയോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എത്രയോ വ്യക്തമായ ദൈവജനം പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തന്ന് നാം അതിൽ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യഹൂദന് ഈ പഴയനിമ ഏടുകൾ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെ സ്വരൂപ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ പൂർണ്ണമായ ദൈവജനം നമുക്ക് നൽകി അവസാനം കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഭാഗം ഭാഗമായി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്റെ പുത്രനിലൂടെ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാട് ലഭിച്ചവരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഈ ദൈവജനം പ്രമാണിക്കും തോറും അത് പഠിക്കും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രകാശിതരായി മാറുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ നടത്തുവാൻ ഞാന് ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ സൗന്മാരെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതനുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുട്ടിന്റെ വേളയിൽ കർത്താവ് ഒരു മഹാപുരോഹിതനായി ഏഴ് നിലവിളക്കിടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നത് അവർ കുറച്ചുകൂടെ പ്രകാശിത പൂരിതമാകണം ആ പ്രകാശം പരത്തുവാൻ ആ തിരികൾ കത്തണം ആ തിരികൾ കത്തണമെങ്കിൽ അവ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കണം ദൈവദാസന്മാരായ നക്ഷത്രങ്ങൾ ദൂത് നൽകുന്നവർ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തു നിന്നുള്ള തേജസ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരാക്കി നമ്മൾ തീരണം കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പസമയം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ നോക്കുക ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതാണ് ഈ ഏഴ് സഭകളിൽ കൂടുതൽ സഭകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ട്രാവോസ് ഹീറപ്പോലീസ് കൊളോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സഭകളൊക്കെ ഇതിന്റെ അടുക്കലുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഏഴ് സഭകളെ മാത്രമേ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ളൂ ഏഴ് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ഈ ഏഴ് സഭകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂത് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സഭായുഗത്തിന്റെ ഏഴ് സ്റ്റേജസ് ആണ് പ്രവചനാത്മാവിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നത് സഭാ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകളാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അതിന്റെ എവിഡൻസ് ഒന്നാമത്തെ എവിഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കുക അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ദാസന്മാരെ അറിയിക്കണം ആ വാക്ക് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കണം രണ്ടാമത് മൂന്നാം വാക്യം നോക്കിയേ ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കണം ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പത്താം വാക്യം നോക്കിയേ സോറി പതിനൊന്നാം വാക്യം നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഒന്നിച്ച് ചിന്തിച്ചാട്ടെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് രണ്ട് ഈ പ്രവചന വാക്കുകൾ മൂന്ന് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് എന്നതിൽ രണ്ട് മൂന്നും അധ്യായം ഒഴിച്ചിട്ടാണോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഭാവി സഭ ഉൽപ്രാപനത്താൽ മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷം സംഭവിക്കുന്നതാണോ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നോക്കാട്ടെ സഭയുടെ ദൂതുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്റെ ദാസന്മാർ അറിയണം സഭാകരണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള സംഭവമാണ് വരേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം സഭ ആരംഭിച്ചു സഭ ആരംഭിച്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തിന്റെ ചരിത്രം അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് വർഷം അപ്പോസ്വർത്തികളിൽ കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം സഭയിൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ദാസന്മാർ അറിയണം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതൊരു ഒരു യൂണിറ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരുവയന നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ യഹോവയുടെ ഏഴ് ഉത്സവം കാണാം യഹോവയുടെ ഏഴ് ഉത്സവം ഏഴ് ഉത്സവങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഉത്സവം പെസഹ പെരുന്നാളാണ് അവസാനത്തെ ഉത്സവം കൂടാര പെരുന്നാളാണ് അപ്പോൾ പെസഹ പെരുന്നാൾ നമ്മുടെ പെസാ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശ് തൊട്ട് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച വരെ ഉള്ളതിന്റെ നിഴലാണ് ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് ഉത്സവം മത്താര സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഏഴ് ഉപമകൾ പാരമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഏഴ് ഉപമകൾ ഏഴ് ഉപമകളിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി സഭാചരിത്രത്തിൽ മറിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചില ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഏഴ് സ്റ്റേജസ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂതിലൂടെ ഏഴ് ചർച്ചിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ സഭാചരിത്രത്തിന്റെ ഏഴ് സ്റ്റേജസ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഈ മെസ്സേജസ് പ്രവചനമാണ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ട് മൂന്നും അധ്യായം വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതാണ് പ്രവചന വിഷയമാണ് അതൊഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പ്രവചനമൊന്നല്ല ഇനി ഈ പ്രവചനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഇമിനൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കമ്മിങ് യേശു ക്രിസ്തു എപ്പം വേണേലും വരും യേശു ക്രിസ്തു വേഗത്തിൽ വരും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം പണിയാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി ഭവനം പണിതാൽ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കും ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പേരാണ് ഇമിനൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ് കവി ഏത് സമയത്തോൺ വരും കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് സഭയ്ക്ക് ദൂതു കൊടുത്തതും വാക്തത്വം ചെയ്തതും ഏത് സമയത്തോൻ മടങ്ങി വരും നോക്കുക ഈ ഏഴ് സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതിന്റെ പ്രവചന വിഷയം തന്തിരിക്കുന്നത് ആ വിധത്തില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രവചന വിഷയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്തിൽ ഇതുകൂടെ സംഭവിച്ചേ കർത്താവ് വരികയുള്ളൂ ഇതുകൂടെ സംഭവിച്ചേ കർത്താവ് വരികയുള്ളൂ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഓരോ സ്ഥലസഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാൽ അതിൽ അന്തരീനമായി കിടക്കുന്ന മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില മർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ മർമ്മങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഏത് സമയത്തും കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും മാത്രമല്ല കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുക മാത്രമല്ല സഭാചരിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആത്മീകമായി ഏഴ് ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കുന്ന വിധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചു തന്നു ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അന്ത്യത്താഴത്തിൽ കർത്താവ് ൂത തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് എന്നോട് കൂടെ അപ്പകണ്ഠം മുക്കുന്ന ഒരുത്തൻ അവൻ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അത് സംഭവി എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം യോഹനാട് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെയും ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ അർത്ഥപൂർണമായി എനിക്ക് തോന്നി യോഹനാട് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം യോഹനാൻ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് തൊട്ട് പതിനെട്ട് തൊട്ടുള്ള വാക്യം നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നാൽ എന്റെ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരുവഴുത്ത് നിവൃത്തി വരേണ്ടതിന് അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മഷി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആ വാക്ക് കണ്ടോ ഇത് സംഭവിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മഷി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ഇത് സംഭവിക്കും മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതേ വാക്യം ആപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏഴ് ദൂതുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് അറിഞ്ഞു ദൈവസഭയിൽ എന്തെല്ലാം നടക്കുമെന്നുള്ളത് അത് മുമ്പ് കൂട്ടി അവൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ജൂതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും മുമ്പേ ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മഷിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കയറി പിടിക്കാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ മനുഷ്യരാക്കണം എന്റെ സൗന്മാരോടും സൗരന്മാരോടും പറയട്ടെ ഈ ഏഴ് സഭയുടെ ദൂത് പ്രവചനാത്മാവിൽ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ യൂതയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ
സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഈ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂത് ഒരു ഭയങ്കരം മാർമിക സത്യം മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം ഇമിനൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കമ്മിങ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് എന്ന വിഷയം ഒരിക്കലും അതിന്റെ അതിനെ അതിനെ മാറ്റിക്കളയാതെ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി അത് സംഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ചു തന്ന പ്രവചന ദൂതുകളാണ് ഏഴ് സമയ്ക്കുള്ള ദൂത് സ്തോത്രം എത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു വചനം എത്ര അത്ഭുതകരമായ വചനം സംഭവിക്കും മുമ്പേ കർത്താവ് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു യൂതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കാരണം എന്നാ ഈ ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതിന്റെ ഏഴ് കാലഘട്ടവും ഏതാണ്ട് കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു നാം അതിന്റെ അവസാന സമയത്ത് വന്നു നാം ജീവിക്കുന്നത് ലവോദിക്കിയ കാലളവിലാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ദൈവപുത്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി സഭയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ പീസ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റർ വചനത്തിലെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വചന ഭാഗമാണ് ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതം ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതം നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അത് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നാം അത്ഭുതകരമായി ആ ചരിത്രം നോക്കി കർത്താവ് ഇത് മുമ്പ് കൂട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ദൂത് കൊടുത്ത ലവോദിക്ക കേരളവിലാണ് ഇത് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് എഫ് എസ് ഓസ് കഴിഞ്ഞ സ്മൃന സ്മൃത കഴിഞ്ഞ പെർഗമ്മും സോറി സ്മൃത പെർഗമം സർദീസ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് സ്വൈതര സർദീസ് ഫിലദൽഫിയ ലവോദിക്കുക ലവോദിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കയറി വരിക ഉത്പ്രാവണമാണ് പിന്നെ സഭയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ലവോദിക്ക കേരളവിന്റെ അവസാനത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ ആഗോളം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് ശീതമാനുമല്ല ഉഷ്ണമാനുമല്ല ഒരു മന്നോഷ്ണ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് ആദ്യത്തെ ദൂത് എഫ് എസ് ഒ സഭയുടെ ദൂത് പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കാം നാം ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ അത്ഭുതകരമായ മിറാക്കുലസ്ലി യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് മുമ്പ് കൂട്ടി അവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം യൂതയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു പ്രവചന ഭാഗമാണ് ഏഴ് ദൂതുകളും പ്രവചനപരമാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച എഫ് എസ് ഒ സഭയുടെ ദൂത് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം വായിച്ചിട്ട് വരിക നമുക്കത് അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അവന്റെ വലിയ നാമം മാവുത്തുപടത്തും